sok idám medve ér, repülnek ők, darulnak ők, de az emberek elvenni otthonuk, állok és bocsok, nem hagyják maguk. Ó, jöjj hát, szájrepülj a két-két bárdát, tárti két karot. Ó, jöjj hát, énekel daruk, és te is tarts velük. És akkor mindaz, hogy álmodol, valóság lehet, bármit tevelik a képzelet. Itt az idő jöjjen el, most a repülő bocsok. A természet védelmezői. Éljenek a tojások! És újra itt van a párzási időszak. Szerelmes hímek keresik azokat a nőstényeket, akik hajlandók meghallgatni édes szerenádjaikat. Ez is idegesít itt engem! Csendet! Nem vagyok madár! A nőstények hamarosan kiköltik tojásaikat tértbeőrzött fészkeikben. És amikor az utódaik majd felnőnek, ők is családot alapítanak. A természet rendje szerint. Így biztosítva a fajuk fennmaradását. Tojás! Minden évben, minden fészekben! Ez lenne az a telepocak időszak, amire már oly régen vágyom én is. Mondjuk három tojás fészkenként szorozva 850 fészekkel, az annyi, mint... Jaj! Nyolcszázötven szorozva hárommal, az annyi, mint... 2550. Tudom én is. 2550. Osztva az év 365 napjával. Mm, mm. Pontosan 6,99. Lestél. 6,99. De ha akarod, felkerekítheted ezt hétre. Mondd csak, mit is számol szépen, Soma? Hét? Az annyi, mint hét tojás egy napra? <gül> Megütöttem a főnyeremét! <gül> Ez aztán a jó hír, az állóját naponta hét, a kis kisító. Minek is örülünk most, Soma? Samu fiam, annak örülünk, hogy a te barátod egy igazi zseni. De előbb valami hűtött tárolót kell találnunk. Kit hűtünk? A bocsakát. Nem, te nudli eszű a tojásokat! Itt a párzás idő, az erdő tele van tojásokkal, sok-sok ezerrel! És én pedig azt számoltam ki, hogy ha a tojások számát elosztjuk az évnapjainak számával, akkor az eredmény... Két tojás naponta. Hm, nem rossz. A baj az, hogy hetet nem lehet két egyforma részre osztani. Ki mondta? Öt nekem és kettő neked. Ennél baráti osztozkodás nincs is. Ja, persze. Oh, de okos vagy te, Soma. Vár csak egy kicsit. Ah, ja, persze. Na. Egyet sem kapsz, ha nem segítesz begyűjteni őket. Jó, jól van, Soma. Nekem annyi is elég. Na, csak azt nem tudom, hogy miért. Már itt is vagy? Megcsípett. Mit vártál, hogy mit csinál? Megcsókol? Kénytelen leszek az igen tekervényes kisagyamat is bevetni. Ki kell találni a módját, hogy juthatok hozzá azokhoz a tojásokhoz. Úgy van. Aha. Ah, megvan, tényleg? Igen, azt hiszem, megvan. Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt. Igyekezz, Sissi, igyekezz! Huszonhét, huszonnyolc, huszonnyolc másodperc, nem is rossz, Sissi, tovább! Már csak számolok, mit is mondtál, hány vészek is van erre felé? Nyolcszáz ötven, minimum! Száz ötven! Szorozva a harminc másodperccel az annyi... Huszanöt ezer ötszáz ötven másodperc! 
Oh, oh. Niet zelfs voor zo'n paard zou je op, want hij door is een paard. Die as, dan ga je aan toch deur en moet je mekaar laas nielkul. Heet oor aan die schut paard zijn dat chinaai om het. Zee, zee, moest dat egees hevi elelem készletről van zo. Als ik zeg, ez megeer een kis erőfeszítést, nem? Én meg arra gondoltam, hogy a napi hét tojást három egyenlő részre se lehet elosztani. Majd lágy tojást csinálunk, és azt osztjuk el három felé rendben? Ne akadékoskodj! Azt nem szeretem, én rántottát kérek. Én meg tudod mit? Omlettet. A sonkás sajtos omlettet imádom. De hát legalább három tojás kell egy igazi omlethez. Te Samu, rakjuk egybe a mi részünket. Jó, megegyeztünk. Elég! Aki ketten csak ezt csináljátok, akkor még hideg vizetek se lesz, hogy megosszátok. Ne számláld a tojásokat, amikor még a fészekben vannak. Jól van, jól van, nem kell mindig üvöltözni. Jaj, hogy mi? Na, mi van? Azt hiszem, megrándult a hát a biztos a mászástól. Nem vagyok hozzászokva. Várjál egy perc, és mindjárt olyan lesz, mint régen. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
nincs tovább, irány az ágy, és semmi ebbi halkodás a hálószobáig. Ó, ne! Megyünk! Ha lemegy majd a nap, és feljön a hold, aludni kértek, jó anyátok mesét mond. Oh, mi csilloghatott uhufáján? Gyere, nézzük meg! Áj, áj, ne gyertek ide! Ne gyertek, ne! Uhu, mi a baj? Egy szabadon soma vagy én, 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 én. Vagy te mit, Dundi Galambocská? Én, 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 én mindent megteszek, amit csak parancsolsz. Mi? Jócu, mit hozzál ennek? Ennek a kedves somának, ugye? Ó, igen, Jócu, tökéletesen igazad van. Mindent megcsinálunk neked, soma. Igen, te vagy a legjobb barátunk az egész erdőben. <gül> Hát, ha ezt elhiszitek, akármit is elhisztek, ez a trükkbe fog válni. Ezt nem úszod meg szárazon, Soma? A bocsok ezt nem hagyják annyiban. Ha csak egyetlen szót is szólsz erről a bocsoknak, vén bajkeverő. Úgy befújlak a rabszolgásító varázsporral, hogy egész életedben nekem fog szolgálni. Megértetted? Ó, igen, persze, meg, Soma. Befogom azt a lacsőrömet, ne aggódj! Ajánlom is! <gül> Plátó, Jászmin nem jött haza az este. És Jocó se. Ne izguljatok, bizonyára elkapta őket a vihar, és a nyári szállás helyünkön töltötték az éjszakát. Nem volt semmiféle vihar. Körülnéztem az erdőben, minden csont száraz. Hmm. Akkor viszont megkeressük őket. Hmm. A mai nap is repülő rajta indul. De korán keltetek, ma bocsok! Ráviszi nem láttad a testvéremet, Jászmi? Nem, miért? És az én bátyámat, Jocot? Nem, sajnálom, Jaló. Ó, nem baj, köszönjük. Várjatok! Mi történik itt? Ó, valami családi perpatvar biztos. Ó, kis béka családom, kis fiam, kis lánom, felkelt a napozom, Ráviszi a repülő bocsak tették. Papa, ki gondolta volna róluk ezt? Gyászos nap ez a mai mama. Eddig azt hittük, hogy ők a barátaink. Oh! Oh! Bocsánat, nem láttátok a... Megállj! Majd jön a kétlábú, elkergetiteket, akkor majd meg tudjátok, milyen érzés az. Hajjas, kegyetlen tesz volt. Rosszabbak vagytok, mint a mennyétek. Mi? Miről beszéltek ti? Ne közelítsd te ki szörnyetet! Ezért megfizettek! Ó, uh, nem láttad Jocót és Jászmin? Ó, uh, mi bajod van? Elment a hangod? Mi történt, Uhu? Mi a bajod, mond? Úgy látom, nagyon fél valamitől. Igaz ez, Uhu? Tényleg félsz? Jocó és Jászmin eltűntek. Uhu fél valamitől. Ki tudja mitől? Valami nagy baj van itt, Valkó. Segítség! Segítség! A tojásaim! Hogy! Hogy! Ne vidd el! Segítség! Segítség! Segítsen már valaki! Jaj! Tizennégy másodperc, ez új csúcs! Jaj! A tojásokat rejtsétek el mind! Különben a repülő bocsok elrabolják! Én nem hiszem el, amit látok, ez, ez lehetetlen! Gyere, vigyázz, hogy Soma meg ne lásson! 
Jocó, Jászmin! Mit műveltek? Abba hagyni! Jászmin, nézd csak rám! Szia, Tina! Hello! Ne haragudj, most nem beszélgethetünk, mert dolgoznunk kell Somának. De egyszer együtt ebédelhetnénk, hm? Milyen varázslat folyik itt? Nem értem! Ez elképzelhetetlen, rettenetes, még belegondolni is szörnyű, hogy a repülő bocsok felelősek ezért a megbocsáthatatlan bűnért. A testvérem tojás rabló. És Jocó, aki a légynek se tud ártani, egyszerűen érthetetlen. Ha nem állítjuk le őket, felboríthatják a természet egyensúlyát az egész erdőben. Ha, ez mit jelent, Plátó? Minden élőlénynek megvan a maga feladata az erdőben. A madarak sem azért vannak csak itt, hogy szépen énekeljenek nekünk. Gondolkozzatok, mit tesznek a madarak? Más nem tudja? Halljuk, Béci! Rovarokat, lárvákat, hernyókat, bogarakat, minden fajtát és színűt. A mai madarak azonban már egyáltalán nem hasonlítanak ősükre. A félelmete szárnyas gyékra, az még ragadozó állat volt. Igen, igen, Béci, köszönöm, ennyi elég lesz. Nos, mi történne, ha minden madár elmenne? Sok millió légy szúnyog, mindenféle bogarak és rovarok árasztalák el az erdőt, alkalmatlan lenne az életre. Ugye ne? Ugyan, nem, a rovarok megennék a gyümölcsöket, lyukat harabdálnának a levelekbe, a zöldségekbe és a virágokba. Elmenekülnének a mélyek és a nyulak és az összes állat, és akkor nekünk is el kellene mennünk. Uh, szerintem te tudod az okát, Józó és Jászmin különös viselkedésének, de szégyen és gyalázat hallgat. Ismered az önző holló történetét, aki nem segített a barátainak? A harkályok voltak a holló barátai, és nélkül a harkályok képtelenek voltak elkergetni a kígyót, aki el akarta rabolni a tojásaikat. Végül sikerült, de ők nem feledkeztek meg a hollóról. Ilyen voltak a pályán, és a holló egy hónapig? Az kínzás! Tud beszélni! Mi történt Jocóval és Jászminnal? Ha aludni akarsz, Uhu, beszélj! Rendben, elmondok nektek mindent! De ígérjétek meg, hogy megvédtek engem Somától és a vörös parától. Meg lesz! Tegnap délután ott üldögöltem kedvenc ágamon, éppen amikor... Mi? Egy kis orvosság, amivel valamikor egy barna medvét is fel tudtam ébreszteni. Képzeljétek, egy nyúlódú bejárata nyomta el a téli állam, a család bent szorult. Ti is tudjátok, nehéz felébreszteni egy téli álmát halvó mackót. Tessék, gondosan célozzatok, remélem erősebb lesz, mint csoma varázspara, de nem garantálhatom. Viszlát! Viszlát! Csak óvatosan! Jaj, nem akarok soha rabszolgája lenni! Ha ez nem sikerül, ez lesz az utolsó húvogásom! Kezdenek lelassulni. Valószínűleg fáradtak, talán kellene még néhány repülő bocsa helyettesítésük. Igen, igen, remek ötlet. De jó, hogy eszembe jutott. 56 másodperc. Ma reggel olyan lassúak vagytok, mint a mojlepke januárban. Oh, elégedetlen vagy velünk, Soma. Igen, mert lazsáltok. Mozogjatok! Bocsánat, Soma, de fáradtak vagyunk. Hé, szed le rólam! A te barátnőd vidd innen! Ahogy parancsolod, Soma. Soma, amíg várakozunk, nem csapunk össze egy omlettet? Nem! Na végre! Irány dolgozni! Már is megyünk. 
A néz, csak nézd, ezek nem a mi kis repülő, bocs, barátaink? De, Jocó és Jász, minik az -e? Jaj, de örülök, hogy találkozunk! Ó, gyújt, majd máskor benézek hozzátok, fiú! Micsoda alakítás, Jász? Remek voltál, Jocó! Ó, oh, hello! Szabadna tudnunk, hogy mi a dolgunk? Oh. <gül> rengeteg soha, rengeteg! Az biztos. Oh. Köszönjük! Mindig tudtuk, hogy ti sose árultok el minket. Remélem, hogy azok az undok mennyétek elnyerték méltó büntetésüket. Ők pontosan azt csinálják most is, amit megérdemeltek. Ígérjük, hogy soha többé nem lopjuk el a kismadarak Igen, tojásait. Igen, mert a kismadarak a barátaink. Igen, és a repülőbocsok is azok. Jaj, ezt nem hiszem, hogy én mondtam. Minden tojás visszakerült oda, ahol lennie kell. Végre? Ó, oh, lehet, hogy nem mindegyik. Ezt hogy érted? Soma és Samu mindent megtett, de nagyon sok tojás egyformának tűnik. Ha a tojások kikelnek, azt hiszem néhány tollas barátunknak hatalmas meglepetésben lesz része. Ha? <hállt> Ó, oh, ne aggódjatok. Minden egyes újszülöttet örömmel fogadják majd a szülők. Higgyétek el! Furcsa, de egyáltalán nem hasonlítanak. Ó, oh, aranyos kis pihések, nekem babusgatni pont jók lesznek. Úgy látom, még a természet is összezavarodik néha manapság. Ó, oh, szegény Soma, milyen csalódott lesz, ha rájön, hogy az csak egy... Ne törődj vele, ha az a por lekopik róla, megint a régi baj kiverül lesz belőle. Igazad van. Na, addig is, amíg lekopik, élvezhetjük pótanya alakításait! Itt a Jean-Pierre Luccioni, zenét szerezte Gilles Genoaillé, rendezte Jean Saru. Magyar Andrész Kati, Boros Zoltán, Bíró Anikó, Braun Vita, Fekete Zoltán, Halász Aranka, Holnándor, Orkai János, Kassai Károly, Lippai László, Kisztaszeri Kornél, Szabó Otto, Riha Zsolti. Szerkesztő Kovács Katari. Magyar szöveg Dani Andrár, Hangmérnő Kovács Gábor. Zenei munkatárs Petrő Zsolt. Rendező asszisztens Brezina Munka, Vágó Kis László. Gyártás vezető Hozorai Katari. Szinkron rendező. A szinkron a magyar televízió megbízásából a Rexion Kft. műtermeiben készül.